ഒരു ഷവർമ്മ പറഞ്ഞു ഷവർമ്മ വന്നേക്കുന്ന കോലം കണ്ട കമോസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് പ്ലേറ്റ് ഷവർമ്മയായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷവർമ്മ കഴിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിന് ഫുള്ളും ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ഉഗ്രനാണ് ശരിക്കും ഈ ഷവമേലൊക്കെ മയണേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേ ഉള്ളു ഒറിജിനൽ ഓത്തൻറ്റിക് ലെബനീസിലെ നമോസാണ് ഈ മയണേസിന് പകരം ചേർക്കേണ്ട സാധനം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാണ് നമ്മുടെ ചിപ്പി കടല അരയ്ക്കുന്ന പേസ്റ്റാണ് കടല വെള്ളക്കടല കുതിർത്ത് അത് വേവിച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്ന പേസ്റ്റാണ് ഹമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹമോസാണ് ശരിക്കുള്ള ഡിപ്പ് ആരോഗ്യദായകമാണ് മയണേസ് പോലെ പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ദോഷങ്ങളുള്ളൂ ഓയിലും ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ക്ലാസ് ബ്രെഡ് കണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത നല്ല ചൂട് ബ്രെഡാണ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡാണ് ഇത് അൽ സവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഷെയ്ഖ് സൈദ് റോഡിലാണ് ഉത്തരൻ ഡൈനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദുബായ് എന്ന ഈ വലിയ നഗരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇടക്കിടക്ക് പോകും സൗദിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കുവൈത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒമാനിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒക്കെ ചാടി ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൽ വരും കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നാട്ടിൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പരിപാടികൾ പോലും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ദുബായിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുബായിന് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഓരോ തവണയും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ കാഴ്ചകൾ ഓരോ തവണയും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താനായിട്ട് ദുബായ് ഒരു മാജിക് പോലെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ദുബായുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത സ്നേഹം പോലും നമുക്ക് പല ജില്ലകളിലും കിട്ടാത്ത സ്നേഹം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വാരിക്ക് ഒരു തരും അതാണ് ദുബായുടെ പ്രത്യേകത ദുബായ് അന്നം തരുന്ന ഭൂമിയാണ് ഒരുപാട് പ്രവാസികൾക്കും എനിക്കും ഒക്കെ പിന്നെ ഞാനൊരു ഫുഡി ആണെന്ന് റാഷി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള എന്ത് ഫുഡും ഇവിടെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്ക് മതി വരുവോളം ആസ്വദിച്ച് തകർത്ത് തിമിർത്ത് കഴിക്കും ഇറാഖി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് മസ്കൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖി ഡിഷ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെയാണ് ചുടുന്നത് ആ ഫിഷ് ചുടുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് സോറി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഫിഷ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ ഫിഷാണ് അത് കനലിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാറ് ഓ നല്ല ചൂടുള്ള മുറിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ റൂം തന്നെ ഒരു ചൂളയാണ് ഈ ചൂളയുടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിഷ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ കുറ്റികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വലിയ മീനാണ് ഗത്താൻ മീൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടാണ് ഈ മസ്കൂഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മസ്കൂഫ് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ വെക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം നമുക്ക് ചൂടാണ് ദുസ് ചൂട് ഇറാഖി ഫിഷ് ഗ്രില്ലാണ് മസ്കൂഫ് മസ്കൂഫിന്റെ ചൂളയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മുഖമൊക്കെ പൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം ഇവർക്ക് വിറ്റിയ തരം അഭ്യാസമാണ് കണ്ട ആൾക്കാർ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കനലിൽ മുകളിൽ വെച്ച് ചുട്ട് കൊടുക്കും അതുവരെ കനലിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റികളിൽ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ ചാരി വയ്ക്കും ചാരി വെച്ച് ചാരി വെച്ചിട്ടല്ല ആ ആ കുറ്റികളിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫിഷ് ആ കനലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ചൂടോടു
നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിലെ റിഗയിലെ മിറാൻ അർബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പരിപ്പ് കറിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെൻറ്റിൽ സൂപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെൻറ്റിൽ സൂപ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവരുടെ ഒരു ബിരിയാണി പോലത്തെ നമ്മൾ മന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ റൈസും മട്ടൻ്റെ കൈയും കൂടെ ചേർത്തുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇറാഖികളുടെ ട്രഡീഷണൽ മീലാണ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്റെ എന്റെ നിന്റെ എന്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ താടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറിയോട് പച്ചക്കറി നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സാലഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സാലഡിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ഒരു സാലഡാണ് അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോ പുളിയുണ്ട് അതിനകത്ത് നല്ല നമ്മുടെ ടാമറിൻ ടാമറിൻ ഹിന്ദ് ഇത് ജിർജിറാണ് ഈ ജിർജിറ് ഒരു ലീഫ് എടുക്കുക ഇതിന്റെ റോക്കറ്റ് ലീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ജിർജിർ അറബികളുടെ ഒരു പ്രധാന സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബ്രെഡും വന്നിട്ടുണ്ട് എലറൊട്ടി അപ്പൊ ഈ ജിർജിർ എടുത്തിട്ട് ഹമോസും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അറബികളുടെ ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഈ ഇലയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവരൊരുപാട് നോൺ വെജ് കഴിക്കുമെങ്കിലും ധാരാളം ഇലകൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മിറാൻ എർബിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇതൊരു ഇറാഖി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഫുഡിൻ്റെ പേര് ഫുക്കൂദ് എന്നാണ് ഫുക്കൂദ് ഈ ഫുക്കൂദിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആടിൻ്റെ കയ്യാണ് നമ്മൾ പായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഷ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പായ പായ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫുക്കൂദ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് മാംസം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഫുക്കൂദ് ഇത് മട്ടൻ്റെ കയ്യാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് മീറ്റാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റൈസാണ് ഇത് സ്പൈസി റൈസാണ് ഇത് മസാലയൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഇതൊരു ഗ്രീനിഷ് ടിൻ്റുള്ള റൈസാണ് ഇത് വൈറ്റ് റൈസാണ് ഇത് ഫസൂലിയ 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 ഇത് ബീൻസ് ആണ് ഫസൂലിയ ഇത് നമ്മുടെ എഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് തപ്സി തപ്സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്പിനാച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം തന്നെ അതിന്റെ പേര് സ്പിനാ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റൈസ് മിൻ ലീവ്സ് ഒക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള റൈസാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഇത് സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം സ്പൈസി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചുവപ്പ് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല അതിന് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് വൈറ്റ് റൈസിന് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് അത്യാവശ്യം ഓയിലിയാണ് എരിവിന് ഒരു പച്ചമുളക് വെക്കേണ്ടി വരും എരിവ് വളരെ കുറവാണ് ഇറാഖി ഫുഡിൽ എരിവ് വളരെയധികം കുറവാണ് പക്ഷേ മീറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് മീറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രനാണ് റാഷി എന്ന് പറയുന്നത് എരിവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എരിവ് നമ്മൾ അറബി റീജിയനിലെ ഫുഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അറബിക്ക് ആണല്ലേ റാഖി അതിലെന്തായാലും എരിവ് തരും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്നതും കൊണ്ടേ ചേരും പുളിയും കാണാലോ നമ്മുടെ സദാം കഴിച്ച കൂട്ടാണ് സദാം ഹുസൈൻ കഴിച്ച കൂട്ടാണ് സദാം ഹുസൈൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ മതി 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 നമുക്കിവിടെ ഒരു ചേട്ടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി തമിഴ് തമിഴനാണ് തമിഴ്നാട് തന്നെയാണ് പിന്നെ സാബിർ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സാബിർ സാബിർ ഹുസൈൻ നല്ല റൊമ്പ നല്ല ഒന്നുമേ വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ എഗ് പ്ലാന്റ് ഒരു ഡിപ്പ് ഉണ്ട് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു കറി ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാം എഗ് പ്ലാന്റ് ഒരു കറിയുണ്ട് പിന്നെ ബീൻസിന്റെ ഒരു കറിയുണ്ട് വലിയ ബീനാണ് കിഡ്നി ബീൻ പോലത്തെ വൈറ്റ് ബീനാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കറികളുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇനി സ്പിനാച്ചിൻ്റെ ഒരു കറിയുണ്ട് ഇത്രയും കറികളാണ് ഡിപ്പ് എന്നല്ല പറയേണ്ട ശരിക്കും അത് കറി തന്നെയാണ് ഇതും കൂട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇത് കൂട്ടി അവർ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സാധനം വെണ്ടക്കയുടെ കറിയാണ് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം പുളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്
ഇത് ബീൻസിന്റെ കറി ഈ സാധനവും നല്ല എഗ് പ്ലാന്റിന്റെ കറി നമ്മുടെ കത്തിരിക്ക കറി നിങ്ങൾ വഴുതനങ്ങ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് വഴുതനങ്ങ കറിയും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടില് വേണു ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണു ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ദാൽസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടും മട്ടന്റെ എല്ലൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ള സൂപ്പ് മട്ടന്റെ സൂപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് അതിന്റെ പേര് ദാൽസ എന്നാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവം കഴിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ കുറെ കറികളുണ്ട് ആ കറികളിൽ സ്പിനാച്ച് നല്ലതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കറി നല്ലതാണ് ബീൻസ് കറി നല്ലതാണ് ഈ കത്തിരിക്ക കറി നല്ലതാണ് ഇവിടെ സർവീസിലുള്ള നാസർ എന്നാണ് പേര് കോഴിക്കോടുകാരനാണ് ഇപ്പര് സംസാരിക്കില്ല മൂപ്പര് പിന്നെ കോഴിക്കോടുകാരനാണ് അപ്പം രണ്ട് കോഴിക്കോടുകാർ ഒരു കോഴിക്കോടുകാരൻ താ അവിടെ വേറൊരു ഈസ വേറൊരു ക്യാമറ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ വേറൊരു കോഴിക്കോടുകാരൻ ഇതാണ് നാസ നമ്മൾ ഇറാഖി റെസ്റ്റോറന്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറാഖി റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു മലയാളം മാമ ഇഷ് റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഡി ഐ പി യിലാണ് ഡി ഐ പിയിലെ മാമായേഷ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒരു പലസ്തീനി റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അവരുടെ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഷെഫ് ഷെഫിൻ്റെ വാച്ച് നെയിം സുരേഷ് മലയാളിയാണോ ഇല്ല തമിഴ് 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 ആ ശ്രീലങ്കൻ ആ ഓക്കെ യോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതാക്കണ്ടോ പുള്ളിയിലേക്ക് പോട്ടെ വണ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് പോട്ടെ ക്യാമറാമാനുള്ള എൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു തനി അഹങ്കാരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബൂസ് ആ കുബൂസിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ സലാലയിൽ പോയപ്പോൾ കമൂന ബേക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ബേക്കറിയിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചൂളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ നല്ല ചൂട് കുബൂസ് തിരിക്കാൻ പറ്റൂലേ വണ്ടി തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ വണ്ടി തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ വണ്ടി തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ വണ്ടി തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഞാൻ ചെറുതായേ ഇനി ഈ ബ്രെഡിനുള്ളിലാണ് തോന്നുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കുബൂസ് ഉണ്ട് പത്തായിര കുബൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാല് ഒരെണ്ണം ബീഫും ഒരെണ്ണം ചിക്കൻ ഈ പത്തേമാരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ഫത്തായർ കുബൂസ് ഫത്തായർ ഇത് ചിക്കനും ഇത് ബീഫും ആണ് അത് ബ്രെഡ് കീറിയിട്ട് അതിനുള്ളിലാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് പാലസ്തീനി ഷവർമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫത്തായ ഷവർമ കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞു വള്ളത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ എല്ലാ സാധനവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചിക്കൻ ഷവർമയാണ് ഇത് ബീഫ് ഷവർമയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പാലസ്തീൻ മുസാക്കൻ റോൾ ചങ്കളെ നമ്മൾ പാലസ്തീനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് മാമായിഷ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് മാമായിഷ് ദുബായിൽ ഡി ഐ പിയിലാണ് നമുക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ ഡിഷുകളാണ് ഇത് പാലസ്തീനി ഷവർമയാണ് ഓ ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റൈസും കഞ്ഞി പോലൊരു സാധനത്തിനകത്ത് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ കഞ്ഞിയാണ് ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റുള്ള കഞ്ഞി നമ്മൾ തായ്ലാൻഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതുപോലെയുള്ള മലേഷ്യയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലത്തെ കഞ്ഞി കിട്ടും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് പാലസ്തീൻ കഞ്ഞി ഇതിനകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇലകളുണ്ട് ചിക്കനുണ്ട് റൈസുണ്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി ആ ലീഫ് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് മല്ലിയില പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ മല്ലിയില അല്ല പൊളി 
ആ സൂപ്പിൻ്റെ പേര് പലസ്തീനിയൻ ഫ്രീക്ക സൂപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ ചെറിയ ഗോതമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഫ്രീക്ക ആ ഫ്രീക്ക എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഫ്രീക്കയുടെ സൂപ്പാണ് ഫ്രീക്ക ചിക്കൻ സൂപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നേരത്തെ ഞാൻ അരിയെന്ന് തെറ്റായി പറഞ്ഞതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൂസാക്കാൻ്റെ റോഡ് കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മീറ്റാണ് പക്ഷേ പുളി ടേസ്റ്റാണ് പുളിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് നാരങ്ങയോ വിനീഗറോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നാരങ്ങ അരി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത പുളിയുള്ള മീറ്റാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലോഗ് പറ എങ്ങനെയുണ്ട് മോള് പറയട്ടെ കഴിച്ചു നോക്കേ പുളി എങ്ങനെയുണ്ട് പുളിയില്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളാ സാധാരണ നമ്മൾ ഷവർമ്മ ചുരുട്ടി കഴിച്ചാണ് ശീലം നമ്മൾ ഷവർമ്മ പരത്തി കഴിക്കാൻ പോവാം ഒന്നും പറയാനില്ല മാമ ഉഷാർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഉഗ്രനാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മീറ്റ് ചിക്കൻ മീറ്റും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ മസാല അധികം മസാലയുടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മസാല ഈ ആവശ്യത്തിൽ അധികം ചേർക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മസാല അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉഗ്ര പൊളി പേര് മറക്കട്ടെ മാമായിഷ് പാലസ്തീനിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഡി ഐ പിയിലാണ് ഡി ഐ പി ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് മാമായിഷിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഉഗ്രൻ ഫുഡ് തന്നെ ആദ്യം സന്തോഷിപ്പിച്ചു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സ് ഓവർലോഡായിട്ട് നിറഞ്ഞു താങ്ക് യു മാമ ഈഷ്